ദിശ അക്കാഡമിയിലെ പുതിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചൊക്കെ തുടങ്ങിയോ അപ്പം നമുക്കിന്ന് പഠിച്ചു തുടങ്ങി എന്ന് തന്നെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മളിന്ന് നമ്പർ സിസ്റ്റം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്പർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഈ നമ്പർ സിസ്റ്റം അത്ര ഇഷ്ടം കാണത്തില്ല പഠിക്കാൻ അല്ലേ കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ വലിയ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നതും ഓരോരോ മോഡലിലായിരിക്കും അപ്പം നമുക്കതങ്ങ് പഠിച്ച് 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 പോവാം അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് തന്നെ പോവാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ടു സെവൻ സിക്സ് എക്സ് വൺ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ത്രീ വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ പോസിബിൾ വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ പോസിബിൾ വാല്യൂസിൻ്റെ സമ്മാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടു സെവൻ സിക്സ് എക്സ് വൺ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ തന്നേക്കുവാണ് ടു ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ ഈ ഒരു നമ്പർ ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി നമ്മൾ സാധാരണ കേസിലാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലേ നമ്മൾ എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷോർട്ട് ട്രിക്ക് പഠിക്കുന്നതല്ല ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണം തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിലെ ഡിജിറ്റ്സുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന സമ്മ് ത്രീയുടെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന ഫുൾ നമ്പർ എന്താണ് ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പറും ഡിജിറ്റ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻ്റി ഫൈവ് ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറും അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടുവും ഫൈവും ഡിജിറ്റ്സുമാണ് ഓക്കെ ട്വൻ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പറാണ് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടു എന്ന് പറയുന്നതും ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നതും അതിൻ്റെ ഡിജിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്യുക ഡിജിറ്റ്സ് സം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ വരുന്നത് സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ആണോ അല്ല അപ്പോൾ ഈ ടു ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ അല്ല അതേപോലെ ഇത് നോക്കിക്കെ ടു സെവൻ ത്രീ ടു സെവൻ ത്രീ ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയെ നയൻ പ്ലസ് ത്രീ ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത് ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്താണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഏതൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആ ആ സ വരുന്ന സ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൻസർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് നോക്കിക്കേ ടു സെവൻ സിക്സ് വൺ അതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരുന്നുണ്ട് സിക്സും വണ്ണും കൂടെ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് സെവൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ പ്ലസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ കിട്ടിയില്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് എയ്റ്റീനിലോട്ട് ആക്കാനല്ലേ എളുപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റീൻ ത്രീയുടെ ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കൂടെ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുത്ത് എയ്റ്റീൻ ആവും എക്സിന് ഫസ്റ്റ് ടു വരാം ടു വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് ട്വൻ്റി വൺ ആക്കാമല്ലോ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സിനെ ട്വൻ്റി വൺ ആക്കാമല്ലോ ട്വൻ്റി വൺ ത്രീയുടെ ടേബിളുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ എക്സിന് ഏത് വാല്യൂ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ട്വൻ്റി വൺ വരുന്നത് ഫൈവ് കൊടുക്കുമ്പോഴല്ലേ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഫൈവ് അല്ലേ ട്വൻ്റി വൺ അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻറ്റൂടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് ട്വൻ്റി ഫോർ വരുന്നത് എട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ അപ്പോൾ ആ എട്ട് ഇനി അടുത്തത് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻ്റി സെവൻ പക്ഷേ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ സിക്സ്റ്റീൻറ്റൂടെ പതിനൊന്ന് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ എക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ ടു നയൻ വരെയുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ എക്സിന് വരാവൂ ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്സിന് ലെവൻ വരുന്ന കേസ് എന്തെടു എന്ത് ചെയ്യണ്ട എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഇവിടെ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സമ്മ് ചെയ്താൽ മതി ഇവിടെ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് സമ്മ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ അല്ലേ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് അഞ്ച് പതിനഞ്ച് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് പതിനഞ്ച് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ത്രീ ഒരു ഡിവിസിബി
അടുത്ത ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുമ്പോഴേ എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റീൻ്റെ നിയർ ആയിസ്റ്റ് ഉള്ള അടുത്ത നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് എപ്പോഴാണ് വരുന്നത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര എട്ട് വരുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് അത് സമ്മീതാ മതി നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സെവൻ ആവുന്ന കേസിലുള്ളത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാരണം അവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാവൺ ആണ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾവേസ് മസ്റ്റ് ബി ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് നയൻ അപ്പോൾ സീറോ തൊട്ട് നയൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിരിക്കണം എക്സിന് എപ്പോഴും വരാവും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായാലോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ മതി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നമ്പർ ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ നമ്പർ തന്നേക്കുന്നു ഇരുന്ന് ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല എളുപ്പമാണോ അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അങ്ങ് പഠിക്കുക നമ്മൾ ഡി ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിനെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ നമ്പർ തന്നെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എഴുപത്താറിന് നാല് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യണം പേനയും പേപ്പറും എടുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചെയ്ത് നോക്കാൻ പാടില്ല എഴുപത്താറ് നാല് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് ബാക്കി മൂന്ന് റിമൈൻഡർ ഒന്നും ആറ് താത്തിറക്കി മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്താറ് നാലിൻ്റെ ടേബിളുണ്ട് അപ്പോൾ ഡി കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിജിറ്റ് ഈ ഒരു ഫുൾ നമ്പർ എന്ന് വന്നാൽ ഫോർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി അടുത്ത വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ബാക്കി ഇത് തന്നെയാണ് ആൻസർ പക്ഷേ നമുക്കൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബാക്കിയും കൂടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഫോർ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റിനെ നോക്കുക അറുപത്താറല്ലേ അത് ഫോർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ആണോ എന്ന് മനസ്സിലൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ ആറ് ഒന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് വരും ബാലൻസ് രണ്ടുണ്ട് വീണ്ടും ആറ് താത്തിറക്കി ഇരുപത്തിനാലല്ലേ പിന്നെ വരുന്നത് ഇരുപത്താറ് നമ്മൾ ഫോർ ടേബിൾ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ റിമൈൻഡർ നമുക്ക് രണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറ്റുന്നില്ല ഇനി അടുത്ത അമ്പത്തിനാല് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ഡിജിറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കേ വേണ്ട ലാസ്റ്റ് ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി പറയുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ് നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിനെ അടുത്ത് അമ്പത്തിനാല് നോക്കിക്കുക അമ്പത്തിനാല് നമുക്ക് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം ഫോർ വെച്ച് എന്തായാലും പറ്റത്തില്ല അഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നാല് വരും നാല് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വന്നു പ വീണ്ടും നാല് താത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പതിനാലാണ് വരുന്നത് പതിനാലെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും നാലിൻ്റെ ടേബിളിലല്ല പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് പിന്നെ പറ്റൂ രണ്ട് റിമൈൻഡർ വരും അപ്പോൾ ഇതും വരത്തില്ല പിന്നെ അടുത്ത നയൻറ്റി ആണല്ലോ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ അതും ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നില്ല നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ എട്ട് രണ്ട് വെച്ച് എട്ട് വരും പിന്നെ ഒന്ന് വന്നു ഒന്നും പിന്നെ പൂജ്യം കൂടെ ആകുമ്പോൾ പത്ത് വീണ്ടും എട്ട് വരും രണ്ട് റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഇതും പറ്റത്തില്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് അല്ലേ പഠിച്ചത് രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നേക്കുന്ന നമ്പേഴ്സിലെ ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ സമ്മ ചെയ്ത് നോക്കണം ആ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കണം ത്രീയുടെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ആണെങ്കിൽ അത് ത്രീ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇനി ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോറിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ നമ്പറിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ഡിജിറ്റ്സുകൾ ഫോർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ആ ഫുൾ നമ്പർ തന്നെ ഫോർ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഞാൻ വഴി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നാൽ നിനക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിപ്പോകും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് നമുക്ക് പഠിച്ച് പഠിച്ച് തന്നെ പോവാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ബൈ നയൻ ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നമ്പർ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ നയ
അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതൊക്കെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്തോ ആറും നാലും കൂടെ പത്താണല്ലോ പത്തുണ്ട് എട്ടും രണ്ടും കൂടെ പത്ത് അപ്പോൾ ഇരുപതായി ഇരുപത് ഏഴും കൂടെ ഇരുപത്തേഴ് അപ്പോൾ ഇത് വരാം ഇനി അടുത്ത വാക്കിയും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം വാക്കി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പോവാം അഞ്ചും നാലും കൂടെ ഒമ്പത് ഒമ്പതും മൂന്നും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും രണ്ടും പതിനാല് പതിനാല് ഒന്നും പതിനഞ്ച് അപ്പം ഇതും വരത്തില്ല പതിനഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിൻ്റെ ടേബിളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താ ഒമ്പതിൻ്റെ ടേബിളിൽ വേണം അപ്പം അത് വരത്തില്ല ഇനി അടുത്ത ഇത് നോക്കിക്കേ ആറ് നാലും പത്ത് ഏഴും അഞ്ചും പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടും പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ടും നമുക്ക് മുപ്പതാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അത് വരത്തില്ല പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് ഡെസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇഫ് ദ നമ്പർ എക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ ഫൈൻഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ലെവൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പഠിച്ചതുപോലെയല്ല കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലെവൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു തരാം ലെവൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് മൂന്ന് മൂന്ന് ഒന്ന് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലെവനിൻ്റെ ക്യൂബാണ് ക്യൂബ് ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലെവൻ്റെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ വൺ ത്രീ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മെടുക്കുക ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ആദ്യമേ ഒന്നാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മൂന്നിനെ എടുക്കാതെ ഇപ്പുറത്തുള്ള നമ്പറിനെ എടുക്കുക മനസ്സിലായോ അതിനെയാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നും മൂന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ ഈ ഒന്നിൻ്റെയും മൂന്നിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ നാല് ഇനി അടുത്ത ഏതാ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാലേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ മൂന്നാണ് എടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഈ മൂന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സമ്മ നാലാണല്ലോ ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്തിട്ട് അവർ ആ സമ്മിനെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ നാല് നാലും എത്ര നാല് മൈനസ് നാല് സീറോ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൻസർ ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നമ്പർ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സീറോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് ഇത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ചില കേസിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പറും വരാം വേറെ ഒരു നമ്പർ പക്ഷേ ഇത് ഇതും സീറോ തന്നെ വരുന്ന കേസാണ് വേറെ നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇതെന്താ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണല്ലോ എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നാലെടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ട് ഈ അഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇനി അടുത്ത ഈ നാലെടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഈ അഞ്ചല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നാല് പ്ലസ് അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒമ്പത് മൈനസ് ഒമ്പത് നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പറിലൊന്നും നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ നാൽപ്പത്തിയാല് അമ്പത്തഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാം ലെവൻ വെച്ച് ഡിവി ഡിവിസിബിൾ ആണെന്നല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ചില കേസസ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവത്തില്ല ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു നമ്പർ വന്നാലും ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇനി നോക്കാം ഇവിടെ നയൻ മൈനസ് നയൻ സീറോ വന്നില്ലേ അപ്പോൾ സീറോ വന്
അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇവിടെയും വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടെണ്ണും വരുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ഇപ്പം എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ടെൻ മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാൻ കാരണം എന്താ ഇതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള ഈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ രണ്ടാൾക്കും കൂടെ ബാധകമാണ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള ഒരു നമ്പർ വരണമല്ലോ ഇതല്ലേ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മുടെ അപ്പം നോക്കിക്കേ ടെൻ മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെവൻ എന്ന് വരത്തില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ മൈനസ് ഫൈവ് ഫൈവ് എന്ന് വരും ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും ലെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള ഒരു നമ്പർ വരുമോ ഇല്ല ഫൈവ് ഒന്നാമതേ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഒരു ലെവൻ ഒരു ഏതോ ഒരു നമ്പർ കൂടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് സീറോ മാത്രമല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് ആയിരിക്കത്തില്ലേ ഫൈവ് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാരണം ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ വരാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇരുപത്തൊന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ വരാമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം പക്ഷേ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സീറോയും ലെവനും വരാനുള്ള ചാൻസ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സീറോ വരാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്താൽ അഞ്ചിനെക്കാട്ടിയും കുറവുള്ള നമ്പറേ കിട്ടൂ അപ്പോൾ അത് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഫൈവ് തന്നെയല്ലേ അഞ്ചിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാലല്ലേ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് വരും ഫൈവ് വരും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പറിൻ്റെ സം എടുക്കുക സം എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ കിട്ടണം ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് അഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ അപ്പോൾ അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏതൊരു നമ്പർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താലും ലെവൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലെവനോട് അടുക്കത്തില്ല അല്ലേ അഞ്ചിൽ നിന്ന് കുറയത്തില്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി പിന്നെ സീറോ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചിനോട് എത്ര കൂ എത്ര കുറച്ചാൽ സീറോ കിട്ടുമെന്ന് അങ്ങ് നോക്കിയാൽ മതി അഞ്ച് കുറച്ചാലല്ലേ സീറോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആൻസർ അഞ്ച് തന്നെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആൻസറിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ സം ഇപ്പം പതിനഞ്ച് ആ പതിനഞ്ച് മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ എന്നാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ ഇല്ല കാരണം എന്താ ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും സീറോയിൻ്റെയും നയൻ്റെയും ഇൻബിറ്റ്വീൻ ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം സീറോ മുതൽ നയൻ വരെയുള്ള നമ്പർ സീറോയും നയനും വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പത്ത് 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 പതിനൊന്ന് അങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ടു ഡിജിറ്റ് നമ്പർ ഒന്നും വരത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് വരാൻ പതിനഞ്ച് വന്നാൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സീറോ വരത്തില്ല ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരാനുള്ള ചാൻസേ ഉള്ളൂ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഏതോ ഒരു നമ്പർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ വരണമെങ്കിൽ ലെവൻ തന്നെയല്ലേ വരേണ്ടത് എന്നാൽ പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് പോയാൽ ലെവൻ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പോൾ അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ ആയെന്ന് തോന്നും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു തരാം എക്സ് ഫോർ ഫോർ സിക്സ് വൺ ഏ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു അതിൻ്റെ സം ചെയ്തു എക്സ് പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ഇവിടെ കിട്ടി ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയുള്ള നമ്പർ ചെയ്തു ഇവിടെ പത്തെന്ന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇനി സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക പത്ത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് ഒന്നുകിൽ സീറോ വരണം അല്ലെങ്കിൽ ലെവൻ്റെ ടേബിളുള്ള നമ്പർ വരണം അപ്പോൾ പത്ത് മൈനസ് എക്സ് മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പ
എത്ര ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എത്ര ആയിരുന്നു കിട്ടേണ്ടിയിരുന്നതെന്നല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടി എവിടെ എക്സിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ആക്കുക ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആവും അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടെന്ന് വരത്തില്ലേ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ അങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല അത് അങ്ങ് കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടെന്ന് കിട്ടി നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട ആൻസർ അതൊന്നുമല്ല എന്താണ് ഈ മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആൻസറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്താണ് മുപ്പത്തഞ്ച് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് ഏഴ് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും മൂന്ന് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് വരും ഇവിടെ ഒരു നാല് വരും ഇരുപതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരാൾ എന്തോന്ന് എക്സ് ഒരു നമ്പറിനെ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ആൻസർ മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തൊന്ന് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ബൈ ഡിവൈഡിങ് വൺ ഫോർ ഫൈവ് ടു എയ്റ്റ് ബൈ എ സെർട്ടൻ നമ്പർ സുരേഷ് ഗെറ്റ്സ് എയ്റ്റി ത്രീ ആസ് ദ കോഷ്യൻ ആസ് ആൻഡ് ത്രീ ആസ് ദ റിമൈൻഡർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിവൈസർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് അതിനെ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സുരേഷിന് ഇപ്പം കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ടിനെ ഏതോ ഒരു നമ്പർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കോഷ്യൻ്റെ എൺപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി റിമൈൻഡർ മൂന്നും കിട്ടി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിവൈസർ എന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത്തേഴിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു അഞ്ച് വന്നു റിമൈൻഡർ രണ്ട് കിട്ടി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല ഡിവൈസറും തന്നിട്ടുണ്ട് കോഷിൻ്റെ തന്നിട്ടുണ്ട് റിമൈൻഡറും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിവിഡൻഡ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ രണ്ട് നമ്പറും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇരുപത്തേഴ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള നമ്പറാണ് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ആണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് എഴുതി വെച്ചേക്കണം ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തന്നില്ലേ ഇരുപത്തേഴിന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇരുപത്തേഴ് എപ്പോഴാ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും മതി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് എൻ ഇൻറ്റു എൺപത്തി മൂന്ന് എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് എട്ട് എന്ന് എഴുതി കൂടെ എന്താണ് കോഷ്യൻ്റെ എൺപത്തി മൂന്ന് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസർ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പോരെ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി എൻ ഇൻറ്റു എൺപത്തി മൂന്ന് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് മൂന്ന് അപ്പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് വരത്തില്ലേ മൈനസ് മൂന്ന് എന്നാവും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് മൂന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് വരും ഇനി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോറി ഇനി ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നിനെ മാത്രം അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കുക ഈ എൺപത്തി മൂന്നിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ താഴെ അങ്ങോട്ട് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണില്ലല്ലോ അപ്പോൾ മുകളിലോട്ട് എഴുതാം എൻ ഈക്വൾ ടു ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് രണ്ട് അഞ്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി ത്രീ ഇനി ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയേ എയ്റ്റി ത്രീ ആകുമ്പോഴേ എന്തായാലും ടു വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിനാറ് നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരും അപ്പോഴേ അത് പറ്റത്തില്ല ഒന്ന് വെച്ചായിരിക്കും ഒന്ന് വെച്ചാകുമ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ നിന്ന് എൺപത്തി മൂന്ന് പോകുമ്പോൾ എത്ര വരും അറുപത്
ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ വരുന്നുണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ എൺപത്തി മൂന്ന് ഇൻറ്റു എട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ നമ്പറാണ് വരുന്നത് അറുപത്തി നാലും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും അപ്പോൾ ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ ആണ് വരുന്നത് ഫൈവ് എയ്റ്റി വൺ അവിടെ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ വൺ ഫോർ അപ്പോൾ ഫോർ വൺ കിട്ടി അപ്പോൾ അവിടെ സെവൻ കൊടുത്തപ്പോഴല്ലേ അത് കിട്ടിയത് ഇനി ബാക്കി ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇവിടെ ഓൾറെഡി സെവൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ മനസ്സിലായല്ലോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് മാത്രം അങ്ങ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു പോഷൻ്റെ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ദ ലീസ് നമ്പർ ടു ബി ആഡഡ് ടു വൺ സെവൻ ത്രീ നയൻ സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്സാക്ട്ലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ ലെവൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് നോക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് മാത്രം അറിയാനാണ് എത്ര നമ്പറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആവും എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വൺ സെവൻ ത്രീ നയൻ നയൻ ലെവൻ വെച്ച് അങ്ങ് സാധാരണ പോലെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ വൺ സെവൻ ത്രീ നയൻ ലെവൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ലെവൺ ആറ് അറുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് എട്ട് വന്നു എട്ടും ഒമ്പതും എട്ട് വന്നു എട്ട് എൺപത്തെട്ട് ഒന്ന് റിമൈൻഡർ പക്ഷേ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് നമ്പർ ഈ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് ലെവൻ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആവും ഇവിടെ ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പത്തും കൂടെ കൂട്ടി അവിടെ പതിനൊന്ന് ആവുമല്ലോ അപ്പം ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആവത്തില്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ റിമൈൻഡർ പോകണം അതല്ലേ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം റിമൈൻഡർ പോകേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു എന്തോ ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ റിമൈൻഡർ പോകേണ്ടതാണെന്ന് പോകേണ്ടതാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു പത്തും കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് പതിനൊന്ന് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേറെ രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി സബ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വൺ റിമൈൻഡർ വന്നല്ലോ ഈ വണ്ണിങ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടത്തില്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു സബ്ട്രാക്റ്റഡിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൺ ആണ് ആൻസർ വരുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് എന്ന് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഏത് ചെയ്യണം ഈ വണ്ണിൻ്റെ കൂടെ ഏത് കൂട്ടിയാലാണ് നമുക്ക് ലെവൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടുക എന്ന് ആലോചിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ടെൻ ആണ് ഈ ഒരു സെയിം മോഡൽ രണ്ടുമൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിയർ ആവും ഫൈൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് വെൻ ആഡ് ടു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ദ സം ഇസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിനെ ഈ ഒരു ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിലൂടെ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ഏതോ ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓരോ നമ്പറിനെയും പന്ത്രണ്ടും പതിനഞ്ചും ഇരുപത്തഞ്ചും വെച്ച് ഡിവിസ് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലേ അതിനെക്കാട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് വെച്ചാൽ എൽ സി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എന്നിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പോരെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും പതിനഞ്ചിൻ്റെയും ഇരുപത്തഞ്ചിൻ്റെയും എൽ സി എടുക്കുക അപ്പോൾ എടുത്ത് എഴുതണമെന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എത്ര വീണ്ടും മൂന്ന് വെച്ചിട്ട് നാല് ഒന്ന് അഞ്ച് ഇപ്പം ഇരുപതും ഇരുപതും പതിനഞ്ചും ആകുമ്പോൾ മുന്നൂറാണ് നമ്മുടെ എൽ സി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഏ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇരുപതിനായിരത്തിനെ മുന്നൂറ് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതെന്നും കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നും കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസം സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ വെൻ ആ
നൂറാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആഡഡിന് പകരം സബ്ട്രാക്റ്റഡ് എന്ന് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇരുന്നൂറ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോകാമായിരുന്നു കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ തന്നെ അങ്ങ് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് റിമൈൻഡറിൻ്റെ കൂടെ എത്രയെങ്കിലും ഏതോ ഒരു നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ചൂസ് ദ മിസ്സിംഗ് ഡിജിറ്റ് എക്സ് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻ ഗിവൺ ഗിവൺ ഫോർ ദ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എക്സ് ഫൈവ് ഫോർ സോ ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സിക്സ് ഇനി അടുത്ത സിക്സിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് സിക്സിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൂവിൻ്റെയും ത്രീയുടെയും മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ആണല്ലോ സിക്സ് അപ്പോൾ ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്പർ സിക്സ് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കാരണം എടുക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾസ് എപ്പോഴും കോ പ്രൈം ആയിരിക്കണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ ഒന്നും കാണരുത് ഇപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കാം പതിനെട്ടിൻ്റെ ഡിവി ഒരു നമ്പർ പതിനെട്ട് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒമ്പതിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് വേണം നോക്കാൻ ഒമ്പത് ഇൻറ്റു രണ്ടാണല്ലോ പതിനെട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും അതെന്താ മിസ്സ് ആറ് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് എടുത്തുകൂടെ എന്ന് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എടുത്തേക്കുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾസ് എപ്പോഴും കോ പ്രൈം ആയിരിക്കണം അവർ തമ്മിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വൺ വൺ മാത്രമേ കാണാവൂ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവർ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് വൺ മാത്രമല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് മൂന്ന് വരുന്നുണ്ടല്ലേ ആറിലും മൂന്നുണ്ട് ഇതിലും മൂന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കേസ് എടുക്കാൻ പാടില്ല ഒമ്പതും രണ്ടും കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോപ്രൈം നമ്പേഴ്സ് വേണം എപ്പോഴും മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ എടുക്കണം രണ്ടും മൂന്നും അപ്പോൾ ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്താണ് ഈ തന്നേക്കുന്ന നമ്പറിനെ ആദ്യമേ നയൻ എയ്റ്റ് സെവൻ എക്സ് ഫൈവ് ഫോർ അപ്പോൾ ആദ്യമേ ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് തന്നേക്കുന്ന നമ്പർ ഒരു ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഈവൻ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടൂവിൻ്റെ ടേബിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം ഒന്നുകിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ടു ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ ലാസ്റ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ടു വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ആ ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണല്ലോ ആണ് ഫോർ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൂവിൻ്റെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്ത ത്രീയുടെ ഡിവിസിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് എന്തായിരുന്നു ഈ തന്നേക്കുന്ന ഡിജിറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം ത്രീയുടെ ടേബിളിലുള്ള ഒരു നമ്പർ കിട്ടണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രീ വെച്ച് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിവിസിബിൾ ആണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി ഈ അഞ്ചും നാലും കൂടെ ഒമ്പത് കിട്ടി ഈ ഒമ്പത് ഒമ്പതും കൂടെ ആകുമ്പോൾ പതിനെട്ടായി പതിനെട്ടും പിന്നെ പതിനെട്ട് ഏഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എട്ടും കൂടെ എത്ര ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലേ ആ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ആഡ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റോ ഒമ്പത് എട്ട് ഏഴ് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് പതിന ഓ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ല ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തിനാല് തെറ്റിപ്പോയി 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 ഒമ്പത് ഒമ്പതും പതിനെട്ട് പതിനെട്ടും എട്ടും ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്താറും ഏഴും കൂടെ മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് എന്നാണ് വരുന്നത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് എക്സ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എക്സിന് ഏതോ ഒരു വാല്യൂ വരുമ്പോഴും
ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ എട്ട് ഏഴും കൂടെ ആഡ് ചെയ്താലും പതിനഞ്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും ത്രീ ഡ ടേബിളുള്ള നമ്പറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ത്രീ ഡ ടേബിളുള്ള ഒരു നമ്പർ തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്ഷനിലോട്ടൊന്ന് നോക്കുക ത്രീ ഡ ടേബിളുള്ള ആകെ ഒരു നമ്പറല്ലേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഓപ്ഷൻ സി അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ചില കേസിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി കൂട്ടുമ്പോൾ തെറ്റിപ്പോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്താലും മതി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വാട്ട് നമ്പർ ഷുഡ് ബി ഡിഡക്റ്റഡ് ഫ്രം വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ട്വൻറ്റി നയൻ എക്സാക്ട്ലി അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങളും കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ ചെയ്തു പോവുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതാണ് വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ട്വൻറ്റി നയൻ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഏത് നമ്പറാണ് ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു എത്ര ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഒരു മിനിറ്റ് ചാർജർ ഒന്ന് കുത്തട്ടെ ആ വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് അപ്പോൾ വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് ആണല്ലോ വൺ ടു സിക്സ് ഫൈവ് നമ്മൾ നോക്കിക്കേ എത്ര വൺ ഫോർ ഫൈവ് എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ആയിരിക്കണം ഫോർ നയൻസ് ആ തേർട്ടി സിക്സ് ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് വൺ വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ വൺ വൺ സിക്സ് ഇവിടെ കൊടുക്കുക ഫോർ വെച്ചിട്ടാകുമ്പോൾ സീറോ വൺ നോട്ട് ഫൈവ് എന്ന് വരും ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നായിരിക്കും വേണ്ടി വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ആകുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി സെവൻ ടു എയ്റ്റി സെവൻ വന്നു എയ്റ്റി സെവൻ വന്നു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആകുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീന് എയ്റ്റ് എയ്റ്റീൻ അല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷേ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണല്ലോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ റിമൈൻഡർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ സി ആണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ അപ്പോൾ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നേരത്തെ ഈ മോഡൽ നമ്മൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ ഫൈൻ ദ ലീസ്റ്റ് നമ്പർ വിച്ച് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് ടു വൺ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ സിക്സ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഫോർ വിത്തൗട്ട് ലീവിംഗ് എ റിമൈൻഡർ അപ്പോൾ ഒരു ലീസ്റ്റ് നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കണം ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ആഡഡ് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡൽ നേരത്തെ ചെയ്യിപ്പിച്ചല്ലേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചെയ്യുക കാരണം ഈ ഒരു മോഡൽ ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്യിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇതായിരുന്നു ഇല്ലേ ഇതല്ലല്ലോ ആ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് സെക്ഷന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ അടുത്ത ഫൈൻഡ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ക്യൂബ് നമ്പർ മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ഫോർ ആൻഡ് സിക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിവിസിബിൾ ബൈ ടു ഫോർ സിക്സ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമ്പേഴ്സ് ഇങ്ങനെ തന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ ഉടനെ എന്ത് ചെയ്യണം കോമൺ മൾട്ടിപ്പിൾ അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി അങ്ങ് കണ്ടുപിടിക്കുക ടു ഇൻ്റെ ഫോറിൻ്റെ സിസിൻ്റെ എൽ സി എന്താ നോക്കി തന്നെ പറയണം പന്ത്രണ്ടാണ് അല്ലേ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ എൽ സി എം പന്ത്രണ്ടാണ് സ്മോളസ്റ്റ് ക്യൂബ് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ഡിവിസിബിൾ ബൈ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യൂബിൻ്റെ ആരും അല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആയിരത്തിൽ കൂടുതലുള്ള ക്യൂബുമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താൽ പോരേ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് എത്ര ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ട് ക്യൂബ് എല്ലാം പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ഏഴ് രണ്ട് എട്ടാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യമേ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവിസിബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്പറെല്ലാം അങ്ങ് എൽ സി എടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്മോളസ്റ്റ് ക്യൂബാണ് മോർ ദാൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതെന്തായിരിക്കണം ഈ പന്ത്രണ്ട് വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ക്യൂബ് തന്നെ അങ്ങ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ എല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ക്ലിയർ ആയില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ല എല്ലാ കണ്ടീഷൻസും ക്ലിയർ ആയില്ലേ ആയിരത്തിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള നമ്പർ ത